arkadaşlar. Devam edelim. Ses ışıkta olduğu gibi doğrusal e, değil dalgalar halinde yayılır. Bunu size bir deneyle hemen göstereyim. Malzemelerimiz sıvı yani su bir de büyük petişeye ihtiyacımız var. Malzemelerimiz bunlar. Bu suyu dalgalar halinde yani görmemiz için sesi e, ben bunu bu suyu renklendirdim. Şimdi bu kapalı kısma vuracağım ve bakalım dalgalar, ses dalgalar halinde yayılacak, yayılacak mı? Suyun uygun olması önemli. Gördüğünüz gibi dalgalar halinde yayılıyor. Devam edelim. Ses kaynakları ikiye ayrılır. Doğal ses kaynakları, yapay ses kaynakları. Ee, doğal ses kaynaklarında insan müdahalesine gerek kalmadan ses çıkaran e, kaynaklara denir. Örneğin rüzgarın sesi, suyun sesi, insanların sesi, hayvanların sesi. Yapay ses kaynakları ise insan etkisi gerektiren e, ses kaynaklarına denir. Örneğin müzik aletleri, elektronik cihazlar. Peki, güneşte meydana gelen patlamaların e, sesini neden duymuyoruz? Bunun cevabı, ses, e, bunun cevabı, arkadaşlar ses boşlukta yayılmaz. Uzayda bir boşluktur biliyorsunuz. Sesin iletilebilmesi, iletilmesi için taneciklere ihtiyaç, ihtiyaç gerekir. İhtiyaç vardır. Ses en iyi... Katılarda, ondan sonra sıvılarda, ondan sonra da gazlarda en iyi çıkar. Yani katı büyüktür sıvı, sıvı büyüktür gaz. Şimdi ben size ilk olarak katılarda katılarda nasıl yayılır ses onu göstereceğim. Aa, duyduğunuz gibi babam odama girmek için kapıyı çalıyor. Kapı biliyorsunuz ki katı katı bir maddedir. Babam kapıya vurduğunda e, o ses çıkar ve çok net gelir. Buna da örnek olmuş oldu. O zaman sıvılarda devam edelim. Sıvılarda da yine bir deney olarak göstereceğim. Su e, ve kaşık. iki adet kaşığa ihtiyacımız var. Ben tahta, tahta kaşık kullanıyorum. Metal kaşık da kullanabilirsiniz. İlk önce burada ondan sonra suyun içinde şu şekilde vuracağım. Şimdi hemen bakalım gözlemleyelim. Gördüğünüz gibi çok tiz bir ses çıkıyor. Şimdi suda bakalım. Gördüğünüz gibi çok tok bir ses oluyor. Ee, devam edelim. Gazlarda ise örneğin gökyüzündeki uçakların sesleri. Arkadaşlar bazı ortamlarda sesin yayılmasını istemeyiz. Örneğin opera, bale, tiyatro salonları, evlerimiz gibi. O zaman strafor. Strafor yani dediğim sinema, sinema salonların salonları biliyorsunuz ki yan yana yan yanadır. Duvarlarında ses, duvarlarında ses yaratımı yapılır ve öbür sesleri duymamıza engel, duymamızı engeller. Bunun yanı sıra çift cam. Bu arada o çift cam dediğim iki cam arasındaki hava alınır. Delikli tuğla gibi malzemeler kullanılır. Örneğin evlerimizdeki tuğlalarda buna, evlerimiz yapılırken de bunları kullanıyorlar. İnşaatlarda görebilirsiniz. Şimdi Dersi en iyi dinleme yönlerinden biri de şarkı. Şimdi şarkımı izleyelim. 